。今天这盘棋是王天一与才艺的巅峰一战，选自2014年象甲联赛的第八轮，双方血战了近五个小时， 2 7 6十步，直到吃光才分出胜负。开局才艺选择先指路，黑方足底炮，红方中炮，黑方飞象。这里红方打一将，再选择补象，下的非常稳健。黑方跃马踩炮抢先之后，选择挺足活马。红方跳马，黑方出车。红方先抬横车，黑方编马之后再走一个车一平四。此时红方兵五进一，准备给自己的拐角马腾一个出路。黑方跳马，准备踩兵，再咬住红方的中兵。红方选择把马跳起之后。黑方踩兵，红方再走霸王车，两个人都按照自己的意图去行棋。此时黑方选择平炮，瞄住三路线，已经有了反先之势。那红方呢，就车一平六，要求与王天一对车。王天一不愿意对，如果把车对掉之后，这边很空虚，所以先把车拉过来，抓炮抢一个先手。红方保住，黑方进车压缩空间。此时才一走炮五进一是一步好棋，下步棋很明显要兵五进一，逼着你黑方来吃，否则下步棋让中兵冲过去，黑方肯定不利。所以王天一选择踩兵，这样红方可以通过进车抓马抢一个先手，然后在双车平类，企图威胁铁门栓的杀棋。黑方平炮挡住，红方平炮要对。黑方也不好意思躲炮，只能呢先行交换，这样红方还是一个底线的摧杀。黑方赶快退居守住。此时才艺选择进车，准备杀卒。王天一进车攻击红方非常有威胁的中炮，那么红方呢果断交换。此时王天一如果选择用车直接吃炮，那么红方可以选择直接杀掉。这样双方是双车双马，对双车双马，基本上是一个完全军事。在没有炮的情况下，这个棋基本就和了。那么黑方实战选择躲炮，这样去交换呢，保留了一个兵种上的优势，可见王天一想求胜的决心。此时红方选择抬一手车，不让对方车二进六，黑方巡河，红方跳马。黑方再选择把马退回，准备把编马运动出来。此时这个局面，黑方唯有一个兵种上的优势，想赢棋远远不够。那么红方疯狂的对子，因为现在形势与红方不利，想去求和，连续对车，黑方呢全都躲开。此时继续对车，那么黑方也不好意思再躲了。那如果躲开的话，好位置都让红方给占了。所以呢，选择对调，红方一踩，那形成这样一个局势，黑方不能轻易去吃马。如果吃马，红方可以踩炮一将，你一支，再一将退车，将黑方的三路马给捉死。这样呢，也是一个和棋。所以黑方选择平局顶住，红方再选择回马，下的非常稳健。此时黑方阳象。红方补士，双方先巩固一下，黑方再补，这里跳马，黑方选择平炮，窥探红方的底线。那才艺呢？再选择回来，下的极为稳健，不给你黑方任何的机会。那天一呢，也是没有好的办法，选择马三进四。此时再要求对车，那么这里黑方直接对调，可能啊更为冷静，也更为直观一些。黑方呢可以立于不败之地，这样呢再选择进马，这样一个残局呢大概率会是一个和棋。那黑方呢没有任何的问题，可以说立于不败之地。但天一特大呢也是求胜心切，这个棋啊强行躲车，结果被红方斩了一个象，黑方一吃，红方一踩，那么黑方形成了一个单象的弱点。为将来埋下了恶果。虽然说这个局面下少一个象没有问题，但现在还不是未来的一个啊可预见性。那么红方接下来呢，继续选择马三进五，黑方进马顶住
接下来双方又是一波大战，先换掉一兵之后，红方杨相扛马。那么天一特大呢，很明显是想强杀对手，这里继续寻找机会，先拱个边卒，然后跃马进来，威胁要卧槽。红方杨氏一扛，此时天一总算找到一个突破口，浸泡打串虽然呢是一个交换。但终究有所进展，破掉了红方的象，但是也付出了惨痛的代价。不仅丢了自己的另外一只象，边卒呢也被对方吃掉了。但天一特大呢，觉得也合算，选择平炮打边兵，至少还有赢的可能。那么双方啊下到这个局势，由于黑方这样强硬的下法，看起来是要分胜负了。那么红方呢继续调整，形成了俩马一兵。对马炮卒，红方多一个象，很微妙的一个残局。此时红方调整马位，黑方也退炮调形。此时双马夹住，再选择跃马进去，辅有卧槽抽炮。黑方呢，赶快先躲一下。那么红方进马再踩，此时赶快平炮将军，因为如果形成任何一个换子，这个棋呢都会合棋。黑方先将，再把卒逃开。红方一看，两个马绕来绕去，没有实质性的进展，赶快冲兵。黑方跃马进来，先不让红方的兵兵过来，这里辅有卧槽。那么红方呢，就先将一将，继续调整马位，然后跳回，主要是想掩护自己的边兵能够过河。黑方这里将一将，再选择跃马踩双，红方的兵顺势冲过去，但是也丢掉了。自己的单项，两个人杀的非常的血腥，可以说呢是要血战到底。走到这里，黑方进炮，那么红方回马继续防守，回马横兵，黑方这里回马卡住，红方兵三平四。此时王天一继续跃马，辅有马九进八叫将，再炮五平九的攻杀手段，所以红方赶快回马守住。那么黑方这样将呢是没什么棋的。天一看呀、啊、没有进展，选择先甩炮。红方杨氏一顶，那么黑方的马在一个狭小的空间，暂时肯定是走不出棋，所以先调整出来。红方回马占据高位，黑方回马咬住红方的中马，还有进马将的棋，所以呢这里赶快先躲一下，避免对方有马骑进五的叫将抽马的可能。此时啊，其实红方已经摆出了一个姿态，意思说呀，你直接踩我，那咱俩就和了，就得了呗，是不是？为啥非要赢我呢？是不是？那这个棋啊，天一说，我不想跟你换，非要赢你，必须咱俩分个胜负，所以呢，不理对方，选择退炮。那么红方选择落势，黑方还是有机会踩马交换成河。但天一已然呢是下定了决心，必须与红方血战到底。此时选择靠卒，红方跃马，黑方甩炮过来。红方一看啊，我这个马放在这儿已经这么多个回合了，黑方是一点面子也不给，始终是不踩我，跟我和棋。那咱俩呢，就只能是拼拼刺刀，选择跃马。此时啊，我想红方也动了杀心，准备双马一兵与黑方决一死战。此时，王天一先进老将，这里下兵，进炮打。那么红方呢，就跃马上来。只见红方的子力啊，也在向黑方的将府移动。双方马上的最终决战即将打响。黑方先躲，那么红方横兵，此时打一下就跳进去。这里平炮是一个叫杀，红方必须躲。黑方连续叫将。走到这里啊，双方时间呢也是比较紧张了。黑方先杨氏防一防，毕竟红方的双马也是很厉害的。选择回马交换，红方再次摆出了和棋的姿态，但王天一不予理会，先将，再选择把马逃开，再一次拒绝了红方和棋的邀请。那才艺呢也是铁了心了，既然如此，我与你决一死战，兵五进一冲下去。直接抓士，黑方必须要补一手，然后再选择回马调整位置，随时有马五进六的攻杀手段。那么黑方呢，就进马
，两个人呢都摆出了进攻的态势，看了这盘棋啊，已然是不可能和棋了。此时黑方套卒，红方回马咬炮，黑方先躲一躲，再选择进马。那么黑方呢？一看来回走没有意义，选择甩过来，伺机准备从底线进攻。红方两个马的位置呢，调整的也差不多了。那么黑方下底炮，随时辅有进马将，那么你一上来再下卒的威胁，所以红方先走一个进帅。此时黑方进马将就落势，那暂时呢，黑方的马炮卒呢有一些散。啊，黑方的卒还是没有到位，所以暂时呢还没有一个致命的攻杀。先将将再说吧。走到这里，黑方还是要下卒，准备形成左右夹击之势。红方一看，时不我待，既然呢防守不成，选择跃马与黑方决一死战。此时黑方选择的是继续回马将。那么如果选择马八进九，这样去下，可能啊。效果能更好一点，因为红方现在子力位置更好，更加的集中。黑方如果想鸣金收兵，就马八退九先将，然后卧槽再将，然后选择退炮回来。将来呢，可以平炮叫将，这样呢也是攻守兼备，可能是黑方更加呀、啊、利好或者是理智的一个选择。可惜下到这儿啊，黑方已然是杀红了眼。没有选择这样的变化，马八退七一将，再选择呢，直接出将。家里面呢没有任何一个大子去防守，才艺啊也是抓住了机会，直接选择用马去破势。破势之后，企图用马兵呢去攻杀黑方。此时黑方再后悔，已然有些来不及了。那么王天一呢，回马将军再将。走到这个局面下，如果选择用士去吃马，这个棋啊也没有红方快了。红方吃下去之后，下不棋，辅有马五进六，啊，即将呢形成绝杀，亦或者马进四，形成八角马啊，兵五进一和兵五进进平六的攻杀，这个棋呢即将就是一个无解。所以黑方此时呢，他是远水解不了近渴，比如说呢，选择回马将。虽然红方不能上帅，否则黑方进马是先一步成杀，因为你现在上下不行，也不能拐，否则对方拱卒杀棋。那么退炮要杀，红方只能进帅出帅，退炮一将，再选择卒吃士，下不棋，卒四平五，那黑方反而更快。但可惜的是啊，此时红方他不上帅，他选择上士的话呢，黑方就没有办法了。眼看着下不棋，红方要马进四形成绝杀，你这边一将一叫杀，这个棋呢是不合棋规的。红方再进取，你这边呢是无法形成有效的一个牵制，所以黑方还是会败。我们回到这个局面，可见呢黑方下士吃马已经来不及了，索性王天一选择用卒吃进来赌一赌，看你红方怎么攻。那么红方自然是回马将军。连续将一将，凑一凑时间，先爽一爽。这个局势下，红方严谨的走法，考虑马退四可能是更好的攻法，直接踩足，加强防守。那么红方呢，用一个马回家去防，用前线的马兵去进攻就够用了。黑方此时回马将，也就支个士，正好这个马呢把中士给守住。黑方拱不死，杀不进来。那如果你这样去跳呢？红方还可以回马去咬住你的鞭炮，你再回马准备抓中士，红方就士五进四顶住。总之，红方有一个马回家去防，能够顶住黑方的攻势。那么前线的马兵再形成配杀，这个棋黑方就要防不住了。红方将来可以兵四平五，再进马将，再下兵，这样慢慢攻，黑方呢也是来不及。所以这个棋啊。红方回马可能更好，但是实战当中时间紧张，红方也不可能看到这么精细，尤其是双方已经杀红了眼，很多时候他不会想到子力往回退，所以选择横兵去将也是可以理解的。但是这样去将啊，黑方可以进将，反而是对红方形成了牵制，才艺呢也是孤注一掷，选择
，直接宋兵再踩是一枪，形成了双马引拳这样的一个攻杀手段。最终呢，选择回马之后，下不棋准备要马八退七，即将形成绝杀。那么黑方现在显然没有连杀，只能是通过一些叫将，再选择回炮。哎，恰好有一个巧手。能够防住红方这边的杀棋，红方的马呀也没有好位置了。那被对方防住之后，只能是再回马去调整。这个局势进入本局的关键点了。黑方此时应该选择退手炮，这样去防，可能是更为顽强的选择。那么红方如果回马，黑方就把炮拉过来，先顶住，不让红方有直接攻杀的手段。那么将来马足到位之后，再虚突进取，胜负未可知也。但实战当中，黑方急于回马，被红方马六退五之后，这个棋啊就很难再挽回了。现在红方的老帅占据中路，准备进马就是一个杀棋，所以黑方选择了横卒来挡住，岂料被红方进马一将，再跳马将，利用。这样的一个弹簧将的杀法，直接呢把黑方的炮给白吃掉了。那走到这里啊，其实黑方呢当时就投子恩负了，因为再走下去呢已经是没有太大的意义。红方有一个士防守就够用了，恰好黑方的卒冲不下来，无法形成够杀。以下的招法我们简单再设想一下，比如这个棋呢，黑方先出一个老将。避免被红方老帅的牵制，那么红方可以回马。黑方如果想做杀，必须呢要去横卒，想办法先把这个士给干掉。但为时已晚，红方呢即可叫将，再选择回马，几乎形成了绝杀。黑方再下卒，速度远远不够，红方即可跳马，形成绝杀无解。更多精彩对局，关注晶晶讲棋，我们下一讲更精彩。